தலை துறைக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் இப்போ தான் நெருக்க ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு அண்ணன் ராதாரவி அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார் உண்மைதான் எங்களுக்கு குறிப்பாக எனக்கு கலைத்துறையோட அதிகமான நெருக்கம் கிடையாது ஆனால் சமீப காலமாக எங்கள் கட்சியில் வந்து இணைந்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் சினிமா துறையிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஆளுமைகளை பார்க்கின்ற பொழுது தமிழகத்தில் ஒரு நிச்சயமான உறுதியான ஒரு மாற்றத்திற்கான அறிகுறியாகவே நாங்கள் பார்க்கிறோம் சகோதரர் திரு சிவா அவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட்டார் எங்களில் ஒரு சிலர் செய்கிற விமர்சனத்திற்காக நீங்கள் எங்கள் துறையை புறக்கணிக்க வேண்டாம் நிச்சயமாக இல்லை தமிழகம் ஒரே ஒரு எம்பியை கொடுத்திருந்த போதும் கூட இதுவரைக்கு இல்லாத அளவிற்கு தமிழகத்திற்கு அதிகமான நிதிகளையும் திட்டங்களையும் கொடுத்தவர் பிரதமர் மோடி அவர்கள் அவர் இந்த நாட்டினுடைய பிரதமராக என்னை நினைக்க வேண்டாம் நூற்றி முப்பது கோடி இந்தியர்களுடைய சேவகனாக என்னை நினையுங்கள் என்றுதான் கூறிக்கொண்டிருப்பவர் அவருடைய வழியை பின்பற்றக்கூடிய அவருடைய வழிகாட்டுதலில் இயங்கக்கூடிய மத்திய அரசு நிச்சயமாக சினிமா துறையை புறக்கணிக்காது நீங்கள் வந்து நிதியமைச்சரை பார்த்தவுடன் பத்து நாட்களுக்குள்ளாக அந்த விலங்கின வாரியம் தொடர்பான விஷயத்திற்கு அந்த சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சரை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு அதற்கு உதவி செய்து எவையெல்லாம் மத்திய அரசாங்கத்தால் முடியுமோ அதை உடனடியாக செய்து கொடுத்தவர் மரியாதைக்குரிய திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் அதே போல ஜிஎஸ்டி விஷயத்துக்கும் பைரசி விஷயத்துக்கும் உதவி பண்ணணும் அப்படிங்கிற கோரிக்கையை சொல்லியிருக்கீங்க ஜிஎஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் மாநில அரசாங்கத்திற்கும் மத்திய அரசாங்கத்திற்கும் ஒரே மாதிரியான பங்கு தான் அதில் இருக்கு அதனால் இது தொடர்பாக இங்கு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய அண்ணன் திரு ஜெயக்குமார் அவர்களையும் சினிமா துறையினர் சந்தித்து இது சம்பந்தமான அத்தனை விஷயங்களையும் அவருக்கும் கொடுத்து இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மூலமாக விரைவாக தீர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கும் அதுக்கு நிச்சயமாக நாங்கள் உறுதுணையாக இருப்போம் பைரசி சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அப்படிங்கிறது இது வெறுமனே அரசாங்கம் மட்டும் அல்ல நம்ம கிட்ட சட்டம் இருக்கு காவல்துறை இருக்கு ஆனால் மிக முக்கியமாக எந்த இடத்துல மாற்றம் வேணும்னா அவர் சொல்லிட்டு போன மாதிரி இதையெல்லாம் நேரடியாக தேட்டருக்கு போய் பார்க்கணும் இது ஒவ்வொருத்தரோட உழைப்பு சம்பந்தப்பட்டிருக்கு இந்த உழைப்பை நான் திருடக்கூடாது அப்படிங்கிறத ஒரு கடினமான வார்த்தையான எனக்கு தெரியல ஆனாலும் இந்த உழைப்பிற்கு நான் மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் நினைக்கின்ற பொழுதுதான் இந்த பைரசி விஷயத்தில் தீர்வு காண முடியும் அதனால் எவையெல்லாம் மக்கள் மனதில் மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டுமோ அதை செய்வதற்கு மற்றவங்களுக்கும் அந்த பங்கு இருக்கு பட் சினிமா துறைக்கு அதை விட அதிகமான பங்கு இருக்கு ஏனென்றால் நாங்களெல்லாம் மேடை போட்டு மணிக்கணக்காக பேசி புரிய வைக்க முடியாத ஒரு விஷயத்தை ஒரு பவர்ஃபுல்லான சினிமா மீடியத்தில் ஒரு வசனத்தில் மக்களை சென்று சேர்க்கக்கூடிய திறமை உங்களுக்கு இருக்கு அதனால் இதில் மாற்றத்திற்கு மனமாற்றத்திற்கு சினிமா துறையும் சேர்ந்து முயற்சிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு எங்கள் ராஜாக்கள் எல்லாம் இருக்கின்ற மேடை இது அவர்களை எல்லாம் சின்ன வயசில் திரையில் பார்த்து வந்தவங்க நாங்கள் அதனால் இதில் மிக முக்கியமான நபர்கள் கடுமையான உழைப்பை கொடுத்துருக்காங்க அவர்களுடைய திறமைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரமாக மக்கள் இந்த படத்தை வெற்றி படமாக மாற்ற வேண்டும் அன்பு சகோதரர் பெப்சி சிவா அவர்கள் நல்ல தலைமை பண்பு கொண்டவர் தலைமை பண்பு என்னென்னா தனக்கு பின்னால் இருக்கிறவங்களை ஏமாத்தாமல் கடைசி வரைக்கும் உறுதியாக நிற்கிறது அந்த வகையில் அண்ணன் சிவா அவர்கள் அவருடைய துணைவியார் தயாரிப்பாளர் பணியை ஏற்றுட்டு திறம்பட நிர்வகிக்கிறதாக சொன்னார் ஆக பெண்களை முன்னிறுத்தி செய்கின்ற எந்த காரியமும் நிச்சயமாக சோடை போவதில்லை வெற்றி பெறும் இந்த திரைப்படத்தில் உழைத்த தன்னுடைய பங்கினை கொடுத்த அது ஹீரோவாக இருந்தாலும் சரி இந்த படத்திற்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் உதவி செய்த அத்தனை ஊழியர்களுக்கும் இந்த படத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய பங்கினை கொடுத்த ஒவ்வொரு நபரும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அடுத்த நிலைக்கு செல்வதற்கு இறைவன் அனந்த பத்மநாப சுவாமி அவர்களுடைய துணை அருள் இருக்க வேண்டும் என கேட்டு பிரார்த்தித்து கொண்டு மரியாதைக்குரிய திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் இங்க வந்திருக்கிறார் கட்சியில நாங்கள்லாம் ஒரு விஷயத்த சொல்லுவோம் எந்த ஒரு நல்ல காரியம் இருந்தாலும் நீங்க இதை ஆரம்பிச்சு வைங்க அப்படிங்கிற பழக்கம் உண்டு கட்சியில அந்த மாதிரி இந்த படம் வெற்றி படம் ஆவதற்கு அவரும் தன்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூற வந்திருக்கிறார் நிச்சயம் இந்த படம் தமிழகத்திற்கு ஒரு மிகச்சிறந்த படமாக அமைய வேண்டும் அதே போல 
இது அதிகமான மக்கள் பார்க்கின்ற படம் என்பதோடு சிறந்த கருத்துக்களையும் கொண்டு சென்று சேர்க்கின்ற படமாக இருக்கட்டும் என கூறி என்னுடைய வணக்கத்தை மீண்டும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்